ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവൽത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആയിക്കിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ മാക്സിമം ഓഫ് ടു വേവ്സ് ആറ്റ് ടുഗേദർ so that the amplitude of resulting wave is equal to the sum of the individual amplitudes appo idinde pattiyulla detail versions okku nammal youtube la already videos upload cheyidittunde appo namukku samshayane adu poi kaana to രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ വെരി തിൻ ഫിലിം അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് സിൻസ് ദ ഫിലിം ഈസ് വെരി തിൻ ദർ വിൽ ബി എ ഫേസ് ചേഞ്ച് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ സർഫസസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ദ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എട്ടെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗീവൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൗണ്ട് കോണോ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇലിമിനേറ്റ്സ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ദ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്പെഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് ടു വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ സ്പെഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ദ സോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ദ റെയിലി ക്രൈറ്റീരിയ ടു ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമ ടു വേവ് ലെങ്ത് ആർ റിസോൾവബൾ കോയിൻസിഡൈറ്റ്സ് വിത്ത് ദ മിനിമ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ പവർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് സ്ലോ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ലോസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ബ്രിസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് വെൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ആംഗിൾ കോൾഡ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നൊരു ആംഗിളാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അതുപോലെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അത് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പല നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയണത് അതാണ് പോളറൈസേഷൻ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ബൈ സ്കാറ്ററിംഗ് പോളറൈസേഷൻ ബൈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് എണ്ണമൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയുന്നതെല്ലാം എഴുതി വെക്കാൻ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയാലോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ റെക്റ്റിഫയർ എഫിഷ്യൻസി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ എന്താണ് റെക്റ്റിഫയർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓരോ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഈ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവർ ടു ദ ഇൻപുട്ട് എ സി പവർ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് റെക്റ്റിഫയർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി പവറും എ സി പവറും തമ്മിലുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ റെക്റ്റിഫയർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ടൈപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനുള്ളത് അതിൽ കോമൺ ബേസ് അതുപോലെ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ ഇതാണ് മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനിലും എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും അതുപോലെ കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് എഴുതി വയ്ക്കുക ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇൻ എവറി കോൺഫിഗറേഷൻ ദ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആൻഡ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ പൈ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പൈ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പൈ ഫിൽട്ടർ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ പൈ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ റെക്റ്റിഫയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ദ കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ടു എ സി റിപ്പിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡി സി വോൾട്ടേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ടു ഇൻപുട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കാം എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോളിയൻ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റാണ് അതിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ അതിനുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇഫ് എനി ഓർ ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോൾഡ് എനി ഓർ ഓൾ ഗേറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾ ഗേറ്റ് എന്നും പറയും അത് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഓർ മോർ ഇൻപുട്ട്സ് ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർ ഗേറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ഇഫ് എനി ഓർ ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഹൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എനി ഓർ ഓൾ ഗേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ കൊഹറൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾ കോറൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതെന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗൂഗിളിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ടു സോഴ്സസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോറൻ സോഴ്സസ് ഇഫ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വേവ്സ് ഹാവിങ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം വേവ് ഫോം ആൻഡ് ഹാവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അപ്പോൾ രണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്താ രണ്ട് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും സെയിം വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സീലിങ് ഇരുപത്തഞ്ചിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ അടുത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും ആ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യന് പതിനൊന്ന് മാർക്കായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാം പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്ര